En esta ponencia, Angela, que trabaja en Automatic como Community Wrangler para el proyecto de WordPress.org y que es una apasionada por construir comunidades fuertes e inclusivas, va a compartir por qué la diversidad es tan importante en el mundo de las ponencias y cómo podemos ayudar. Y presentará una herramienta muy difícil de pronunciar que se llama Diversity Speaker Training Workshop eh, y os va a encantar. Os dejamos con Ángela. Hola, me llamo Ángela Jin. Soy Community Wrangler y soy donada para trabajar a tiempo completo en el equipo global de Comunidad de WordPress.org. Estoy muy emocionada de dar mi primera charla en español hoy sobre una tema, un tema muy importante para mí, la diversidad en el mundo de tecnología y una introducción al taller para mejorar la diversidad de ponentes en tus eventos. En inglés, lo llamamos el Diversity Speaker Training Workshop. Para comenzar, me gustaría discutir qué entendemos cuando decimos diversidad y por qué es necesario que sea una prioridad en el proyecto de WordPress. La diversidad es la celebración de todo lo que nos hace diferentes. Esto considera las diferencias del sexo, edad, etnia, discapacidad, origen cultural y socioeconómico, entre otros. Cuando estamos creando un software como WordPress, que es para todos, deberíamos ser capaces de considerar las necesidades de todos los tipos de usuarios. Todas estas diferencias, experiencias y perspectivas nos ayudan a resolver problemas más rápido, construir un producto para todos y podemos más fácilmente conectar en todo el mundo. La realidad es que hay un tipo de personas que son normalmente más visibles en ciertos roles del mundo de la tecnología. En la comunidad de WordPress, que es uno de los sitios más importantes donde la gente aprende sobre WordPress, estos roles más visibles incluyen ser ponente, organizador o voluntario de una WordCamp o Mida. Si no hay diversidad en estos roles, tu audiencia, tu comunidad de WordPress, no estará representada correctamente. Hay muchos artículos y recursos y mucha gente inteligente con buenos consejos sobre cómo mejorar efectivamente la diversidad en las comunidades. Hoy me voy a concentrar en uno de esos recursos disponibles para cualquiera, uh, cualquiera que escuche esta charla. Y este es el Diversity Speaker Training Workshop. Cuando eres un ponente en un WordCamp, estás representado al proyecto de WordPress y influyendo en el desarrollo de su software por lo que se necesitan todas las voces. Entonces, el objetivo de este workshop es ayudar a las mujeres y a los grupos infrarrepresentados a sentirse más cómodos para llegar a ser ponentes en eventos tecnológicos, como en las WordCamps, proporcionándoles apoyo a través de todos los pasos. Puedes encontrar más información en este enlace. El WordPress Community's Diverse Speaker Training Working Group ha entrenado a muchas comunidades de WordPress en todo el mundo y hemos hablado con personas que están infrarrepresentadas en el mundo de la tecnología. Conocimos las razones de por qué las personas no se sentían seguras de poder ser ponentes, como por ejemplo, no sé de qué hablar o Estoy demasiado nervioso para hablar, pero la más común es no soy un experto. Efectivamente, el síndrome del impostor. Esto es cuando la gente duda de sí mismo y tiene miedo de fracasar. Esto afecta desproporcionadamente a las mujeres y a los grupos infrarrepresentados. Todos tienen una idea diferente de lo que es ser un experto. 
recuerda que tú eres un experto en tu propia experiencia y este tipo de ponencia o charla sobre tu experiencia es única y valiosa. Los obstáculos que impiden a las mujeres y los grupos infrarrepresentados a participar como ponentes son muy reales. Y aquí es donde el Diversity Tra Speaker Training Workshop ayuda mucho. El workshop incluye cinco módulos. En el primer módulo, discutimos y ayudamos a las personas a superar el síndrome del impostor y hacemos una lluvia de ideas. Después, los asistentes refinan sus temas. En el siguiente módulo, discutimos diferentes tipos de charlas, como un panel, una mesa rodonda, un caso de estudio o un taller. En el siguiente módulo, trabajamos en el proceso de escribir una propuesta y una biografía. Ahora, el futuro ponente tiene todo lo que necesita para hablar en un workshop. Pero no termina ahí. Los siguientes módulos ayudan a los futuros ponentes a crear un esquema para su ponencia, comparten uh, consejos para convertirse en un mejor orador y en cómo crear presentaciones atractivas y impactantes. A través de todo este taller, hay muchas oportunidades para que los participantes practiquen. Desde que comenzó este taller, se han realizado más de 20 y 9 países alrededor del mundo. Y se ha conseguido aumentar el número de oradores de grupos poco representados desde un 10% a menos, a, a menos o menos hasta el 50%. La duración de este taller puede ser de entre cuatro o cinco horas, de modo online o también presencial, una vez que vuelva la normalidad. Ha sido creado, creado para que cualquiera pueda, pueda usarlo en su vida. No se requiere experiencia previa. Durante el taller, puedes encontrar todos los recursos en esta página web. Todos los materiales están disponibles para ti y puedes editarlos para que se adapten mejor a las necesidades de tu grupo. Hay diapositivas preparadas y un guión que puedes usar para facilitar el curso. Por favor, Ponte en contacto con nosotros si estás interesado en este hacer y este taller completado, el formulario en este sitio web. También puedes indicar si necesitas ayuda con el curso. Otro recurso es seguir a hashtag WPDiversity en el blog del equipo de Making WordPress Community para ver la información más reciente sobre en qué se está centrado el grupo de trabajo. Gracias por todos tus esfuerzos en apoyar la diversidad en la comunidad de WordPress. Si deseas ayuda con este taller o si deseas más información, Puedes comunicarte conmigo directamente en Twitter o en el Making WordPress Slack con el nombre de usuario Angela S. Jin.